गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर में जो सर्जरी के लिए कैसे प्रिपेयर करें वैन भी मुझे एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है आज के डेट में इनफैक्ट मैं कई बार ये कहूँगा कि बीमारी ही नहीं है बट बहुत कॉमनली आजकल इसकी सर्जरी करवा रहे हैं एंड बींग प्लास्टिक सर्जन हो स्पेशलाइजेशन जाने को मेरे मेरे पास इस चीज़ के लिए काफ़ी पेशेंट्स आते हैं एंड डू दिस सर्जरी वेरी रेगुलरली सो आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ टू प्रिपेयर बिफोर अ सर्जरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यू हैव टू फाइंड द करेक्ट डॉक्टर हु कैन डायग्नोस योर प्रॉब्लम सो यू हैव टू फाइंड अ प्लास्टिक सर्जन हु स्पेशली डज गैनिकोमेजियम इफ नॉट दैन एनी प्लास्टिक सर्जन और एनी जनरल सर्जन एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी बडी दैन जो भी जनरल फिजिशियन या जो भी डॉक्टर जिनसे आप इलाज कराते हैं यू कैन गो टू दैन एंड टेक देयर एडवाइस इफ यू रियली हैव दैट प्रॉब्लम एंड इफ ये भी नहीं कर सकते हैं तो गूगल पे इमेजेस चेक करिए एंड उससे अपने आप को कंपेयर करिए आप अगर फील करेंगे अपने चेस्ट पे अगर आपको सॉलिड गांठ फील होती है मतलब आपको गाने को मेजर है एक बार आप ये आपके दिमाग में है कि आपको गाने को मेजर तो आपको एक सर्जन ढूंढना पड़ेगा जो तो इसकी सर्जरी करेगा आज की डेट में एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाना इज वॉट आई वुड एडवाइस क्योंकि वो लाइपोसेप्शन करते हैं जिससे कि आस का फैट निकलता है एंड अगर ग्लैंड बचता है तो वो कट दे के को निकाल देते हैं अगर आप एक जनरल सर्जन से करवाते हैं तो वो केवल ग्लैंड काट के निकालते हैं आसपास का फैट रह जाता है जिसकी वजह से एक डिप्रेशन बन जाता है जिसे हम सोशल शो डिफॉर्मिटी कहते हैं तो वन सू हैव डिसाइडेड ऑन दी डॉक्टर दैट यू वांट टू गेट ट्रीटेड बाय आप अपनी डेट और सर्जरी फिक्स कर सकते हैं उसमें मुझे आपको क्या ध्यान रखना है कि सर्जरी के बाद एक या दो दिन आप टेस्ट करना चाहोगे तो वट आई वुड सजेस्ट जैसे आप फ्राइडे को सर्जरी कराते हैं तो सैटरडे संडे यूजली लोगों का ऑफ होता है तो फ्राइडे शाम को सर्जरी कराई सैटरडे संडे आपने रेस्ट किया और आप मंडे से वापस अपने जॉब पे या अपने कॉलेज वापस ज्वाइन कर सकते हैं इसके बाद आपको कुछ समय जैकेट पहन के रखना पड़ता है तो यदि आप एयर कंडीशन में रहते हैं तो वो इशू नहीं होना चाहिए आप अगर हैवी एक्टिविटीज़ करते हैं स्पोर्ट्स में हैं जिम में हैं तो इनिशियल फिफ्टीन डेज आपको हैवी एक्टिविटीज़ मना होंगी थर्टी uh, डेज तक आपको जिम वगैरह चलाना अलाउड नहीं होगा अगर आप बाइक यूज़ करते हैं तो इनिशियल फिफ्टीन डेज आप बाइक नहीं चला पाएंगे तो डिसाइड करिए अपने टाइम पीरियड को सर्जरी का इस ऐसे टाइम पर जब आप पंद्रह बीस दिन रेस्ट रेस्ट नहीं कहूँगा आप बाइक अवॉइड कर सकेंगे या आप जिम नहीं जा पाएंगे या आप अगर स्पोर्ट्स में हैं तो वो स्पोर्ट्स आप पंद्रह बीस दिन नहीं खेल पाएंगे उसके बाद सर्जरी वाले दिन से पहले अगर आपकी जनरल एनस्थीसिया में सर्जरी हो रही है तो आपको छः घंटे खाली पेट रहना होता है पानी भी नहीं पीना होता है उन छः घंटे में दूसरी चीज़ आपकी चेस्ट शेव्ड होनी चाहिए क्योंकि सर्जरी के बाद टेप्स चिपकाई जाती हैं जब वो टेप्स हटाते हैं तो वो बाल उखड़ते हैं तो बाल में बहुत दर्द करती हैं तो या तो आप हेयर रिमूवल क्रीम लगा के बाल हटा सकते हैं या आप शेव कर सकते हैं ट्रिमिंग हेल्प नहीं करेगी तीसरी चीज़ जो है आपको बात लेकर आना है सर्जरी से पहले इसमें आप अच्छे से नहाइए जो भी साबुन यूज़ करते हैं उससे साबुन यूज़ करिए अच्छे से नहा दो के उसके बाद आप सर्जरी कराने आइए अगर जनरल एनस्थीसिया में सर्जरी हो रही है तो आपको छः घंटे खाली पेट रहना है पर अगर लोकल एनस्थीसिया में सर्जरी हो रही है तो आप कुछ भी खा पी के आ सकते हैं इनफैक्ट हम रिकमेंड कर दिए एक दो घंटे पहले कुछ लाइट खाना लेकर आए एंड सर्जरी के बाद की वीडियो मैं इसके बाद पोस्ट करूँगा जो भी पेशेंट सर्जरी करवा के जाते हैं उन्हें क्या ध्यान रखना है या अगर आप सर्जरी के बाद क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो जानना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें थैंक यू